हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल पोपली और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट माइनर एज पार्टनर ये बोलता है क्या एक माइनर पार्टनरशिप में एंट्री ले सकता है क्या वो पार्टनर बन सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइनर होता कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज अ माइनर माइनर वो इंसान है जिसकी उम्र 18 साल से कम की है तो वो बच्चा वो इंसान जो 18 से कम उम्र का है उसको हम क्या बोलते हैं माइनर बोलते हैं तो ये बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म में क्या हम 18 साल से कम उम्र के इंसान को ला सकते हैं तो उसी के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट इट्स रिटर्न माइनर हु इज बिलो एटीन ईयर्स ऑफ एज फिर यहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है पार्टनरशिप जब भी स्टार्ट होता है तो एक अग्रीमेंट बनता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था वो बोलता है वो अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे बनता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे बनता है अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन जिसने लिखे हुए हैं कि किसी को भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी क्या नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताता है अब पार्टनरशिप तब बनती है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर मानिए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू डू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अब वहां पे तो उसका क्या हो गया शॉर्ट शॉर्ट वे में मना कर दिया कि माइनर तो एंट्री ले ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे हम बोलते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो क्या हम माइनर को ला सकते हैं क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो आंसर इज ला सकते हैं लेकिन अप टू एन एक्सटेंड मतलब उसके बेनिफिट्स के लिए ला सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए नहीं ला सकते थोड़ा डिटेल्ड वे में अगले पॉइंट्स में समझेंगे बट फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है और माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है फिर है यहाँ पे थर्ड पॉइंट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ये बोलता है किसी माइनर को पार्टनरशिप में लाना है कि नहीं लाना है ये डिसाइड करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब मानिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर दस पार्टनर्स हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि माइनर की एंट्री हम पार्टनरशिप फॉर्म में करा सकते हैं या नहीं करा सकते तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि माइनर को क्या पार्टनरशिप फॉर्म में लाया जा सकता है तो उसका आंसर हमें मिल गया है वो क्या है यस yes, हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा बना सकते हैं लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं फर्स्ट आंसर मिल चुका है सेकंड बात करते हैं कैसे ये बोलता है माइनर को एडमिट किया जा सकता है ऑब्वियसली पर उसके बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है उसके नुकसानों के लिए नहीं किया जा सकता अब इसके बारे में डिटेल्ड वे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे पर यहाँ पे जो मेन फोकस वाला वर्ड है वो है म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मतलब जब तक बाकी सारे पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री नहीं करेंगे कि माइनर को आने देना चाहिए तब तक हम किसी भी माइनर को नहीं ला सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में तो अगर दस लोगों में से तीन लोग भी ऐसे हुए जिन्होंने मना कर दिया कि माइनर को हम नहीं ला सकते तो वील हैव टू विदड्रॉ दैट आइडिया और हम माइनर को उस पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं ला पाएंगे उसको उसका हिस्सा नहीं बना पाएंगे फिर वी हैव लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड अब इसको समझें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म में सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है अनलिमिटेड रहती है जनरल सिनारियों में अब सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी पर माइनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी लिमिटेड रहेगी किस एक्सटेंट तक जहां तक उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है एग्जाम्पल से समझे एक माइनर आया उसने दस हजार रुपए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया पांच लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म थी सबने बीस बीस हजार रुपए दिए माइनर ने सिर्फ कितने दिए दस हजार रुपए कैपिटल के रूप में कॉन्ट्रीब्यूट किए अब मानिए ये पार्टनरशिप फॉर्म चली नहीं डूब गई डूबने वाली थी अपने डेट सेटिस्फाई करी थी बाहर से जो लोन वगैरह लिया हुआ था उसको पूरा करने में लगी हुई थी उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि लोन अमाउंट था पांच लाख रुपए ओके जो हमें रिपे करना था और पार्टनरशिप फॉर्म की जो टोटल इनकम थी वो थी दो लाख रुपए अब बचा कितना तीन लाख रुपए पांच लाख जो लोन अमाउंट है और इनकम कितनी हुई थी दो लाख रुपए तो तीन लाख रुपए अभी भी अरेंज करना है वो लोन सेटिस्फाई करने के लिए तो उस टाइम पे 
जो अमाउंट हम माइनर से मांग सकते हैं वो सिर्फ यही दस हजार रुपए होगा मतलब वो अमाउंट जो माइनर का इस्तेमाल हो सकता है उस डेट को सेटिस्फाई करने के लिए वो सिर्फ कितना हो सकता है ये दस हजार रुपए रिमेनिंग जितना भी अमाउंट होगा वो सारे मेजर पार्टनर्स को लाना पड़ेगा अपने पर्सनल पर्सनल असेट से अपने पर्सनल पॉकेट से तो बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे अनलिमिटेड है लेकिन पार्टनर की माइनर uh, की क्या है लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल विच ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड तो यहाँ पे सिर्फ दस हजार रुपए उसको पे करने पड़ेंगे अपनी जेब से और अगर वो ऑलरेडी इतना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर चुका है तो वहीं से वो निकाल लिए जाएंगे अलग से उससे दस हजार रुपए नहीं मांगे जाएंगे तो यहाँ पे हो गया इसका एक फायदा कि उससे सिर्फ कितना हिस्सा लिया जा रहा है जितना उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके बियॉन्ड उसको एक रुपया भी घर से लाने के लिए नहीं बोला जा रहा है तो अब ये बात समझ में आई जो ये पॉइंट लिखा हुआ था माइनर को एडमिट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उसके बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं उसके नुकसानों के लिए नहीं कर सकते अब बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी को अगर पार्टनरशिप फॉर्म को फायदा होता है प्रॉफिट होता है तो उसमें माइनर शेयर जरूर ले जाएगा लेकिन कभी भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसके माइनर लाइबल नहीं होगा तो यहाँ पे माइनर को सिर्फ फायदों के लिए रखा गया क्योंकि वो बच्चा है अभी और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी किसके ऊपर जा रही हैं मेजर पार्टनर्स के ऊपर जा रही हैं फिर यहाँ पे आया है कि क्योंकि उसकी लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड इन नेचर है तो यहाँ पे उसको मैनेजमेंट एक्टिव मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने का इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा मोर ओवर इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि एक इंसान है जो 18 साल से कम उम्र का है मेच्योरिटी लेवल कितना होगा बहुत कम एक्सपीरियंस कितना होगा बहुत कम नॉलेज लेवल हो सकता है सही हो अच्छा हो लेकिन फिर भी कितना हो सकता है अप्रॉक्स 18 साल के बच्चे का 16 साल के बच्चे का बहुत कम तो ऐसे लोगों को ऐसे बच्चों को हम इतने बड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का बहुत कम चांस मिलता है पर एट द सेम टाइम अगर कभी उन्हें लगे कि उन्हें अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं अगर उनको अकाउंट्स की नॉलेज है ऑब्वियसली तभी तो वो अकाउंट जरूर इंस्पेक्ट कर सकते हैं तो मैनेजमेंट में एक्टिव मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं जबकि अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं इंस्पेक्शन कर सकते हैं फिर यहां तक हुई बात क्या माइनर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता अब बात करते हैं कि अठारह साल का अभी तक नहीं था बट अब अठारह साल का हो गया मतलब जब वो पार्टनरशिप में आया था तब वो 16 साल का था तो वो माइनर की तरह ऐड हो गया अब दो साल से वो पार्टनरशिप फॉर्म में है और आज वो कितने साल का हो गया 18 साल का हो गया है तो उस टाइम पे क्या हम उसे एज अ माइनर ही रखेंगे या फिर उसके कुछ राइट चेंज करेंगे तो ये बोलते हैं जरूर चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए जब वो मेजर होता है मेजर होता है मतलब क्या अठारह साल का हो जाता है उस टाइम पे उसके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो उस फॉर्म के साथ उसे क्या करना है कंटिन्यू करना है और दूसरा ऑप्शन क्या है या डिसकंटिन्यू करना है मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहता रोकना चाहता है रोकना चाहता है तो सीधा सीधा नोटिस देगा पार्टनरशिप फॉर्म को कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता आप लोगों के सामने साथ में और उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म से क्या कर लेगा विदड्रॉ कर लेगा लेकिन अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में फर्दर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूं तो वो क्या बन जाएगा उसके बाद एक फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा मतलब एक मेजर पार्टनर बोला जाएगा और जो लाइबिलिटीज आज तक सारे मेजर पार्टनर्स की थी जो इसकी नहीं थी वो भी सारी क्या हो जाएंगी इसकी हो जाएंगी और अब अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो इसको भी हो सकता है अपनी पॉकेट से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़े तो सारे राइट्स वैसे हो जाएंगे जैसे किसके होते हैं नॉर्मल मेजर पार्टनर्स के होते हैं ये नोटिस इसको कितने टाइम के बीच में देना पड़ता है ये नोटिस इसको सिक्स मंथ्स के अंदर देना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग अ मेजर आज मेजर बना है तो आज के छह महीने के विदिन इसको क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म को नोटिस देना पड़ेगा यहाँ तक समझ में आया कि एक बार कंटिन्यू करना चाहता है फैसला कर लिया तो नोटिस दे देगा नहीं करना चाहता तो भी फैसला करेगा और नोटिस दे के डिसकंटिन्यू कर देगा बट व्हाट इफ वो बताना भूल गया मतलब छ अब अठारह साल का हो गया ठीक है अब छह महीने के अंदर अंदर उसने बताया ही नहीं पार्टनरशिप फॉर्म को कि उसको करना क्या है बताना भूल गया या रीजन जो भी रहा हो उसका नहीं बताया 
अब पार्टनरशिप फर्म इसे उसका डीम्ड यस मान लेगी मतलब ये क्या मान लेगी कि हाँ ये इंसान पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है ये हम डीम्ड मान रहे हैं डीम्ड का मतलब जो चीजें हम मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म अज्यूम कर लेंगी कि ये इंसान हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहता है और बाय डिफॉल्ट उसकी लाइबिलिटीज क्या बन जाएंगी मेजर पार्टनर्स वाली बन जाएंगी इसलिए बहुत जरूरी होता है आपको विद इन सिक्स मंथ नोटिस देना क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट आप क्या बन जाओगे मेजर पार्टनर बन जाओगे दोबारा से बात करें अगर फर्स्ट पॉइंट से तो माइनर कौन होता है 18 साल से कम वाला होता है क्या पार्टनरशिप में एंट्री ले सकता है बिल्कुल ले सकता है पर सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए ले सकता है और सबकी म्यूचुअल कंसेंट होगी तभी एडमिशन मिलेगा अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी क्या रहती है लिमिटेड रहती है मतलब टू एन एक्सटेंड ही रहेगी उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी अकाउंट्स चेक कर सकता है इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मेजर बनने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है कितने टाइम के अंदर अंदर सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मेजर पार्टनर बना दिया जाएगा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम जाके ले सकते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे थैंक यू सो मच